Pace bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Con la Domenica delle Palme entriamo nella Settimana Santa, cuore di tutto l'anno liturgico. Trattandosi dell'anno C, meditiamo sulla Passione secondo Luca. Essendo un testo magniloquente, che occupa due capitoli interi, in questa meditazione ci soffermiamo solo sulle tre parole, o meglio, sulle tre frasi di Gesù in croce, che solo Luca ci riporta. Come sapete in totale sono sette le famose sette parole di Gesù sulla croce, e ogni evangelista ne riporta qualcuna. Luca ne riporta tre. Sono frasi profonde, toccanti, da custodire, portare nel cuore, che in fondo riassumono l'intera vita di Cristo, ciò che significa e ci dona la sua morte in croce. Prima parola. Luca scrive che Gesù viene crocifisso tra due malfattori e diceva «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Gesù diceva. È un verbo all'imperfetto, il cui aspetto verbale in greco indica la continuità di un'azione. Significa che Gesù non ha detto solo una volta questa frase. Pensiamo alla scena. Mentre Gesù viene inchiodato a una croce, trafitto da chiodi, prega ad alta voce dicendo tra le lacrime, padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. E immaginiamo anche dopo, mentre viene innalzato sulla croce, schernito, offeso, messo alla prova, che continua a ripetere «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». È una preghiera commovente, una toccante litania. Al male che gli uomini riversano su di lui, il figlio di Dio risponde intercedendo per tutti loro presso il Padre. In natura c'è un legno il sandalo, che se viene inciso rilascia una resina odorosa, profumatissima. Inciso rilascia profumo. Ecco, nostro Signore offeso, maltrattato, dilaniato, risponde amando, intercedendo per i peccatori, per tutti noi. Cristo sulla croce offre a tutti il suo perdono. Cristo muore in croce per darci il suo perdono. Non c'è peccato così grande che non possa essere perdonato. Non c'è malfattore così atroce a cui non sia offerta e per cui non sia possibile la redenzione. Dio a tutti offre il perdono. Anzi, Dio in Cristo già ci ha perdonato e ci chiama ad accogliere questo dono immenso. Qui c'è un punto importante. Noi a volte pensiamo di doverci prima convertire per poi essere perdonati. Ma non è così. Dio già ci ha perdonati, dando la vita per noi. Per questo noi possiamo convertirci e tornare a Lui. E nel ritornare a Lui, riconoscendoci peccatori e chiedendogli perdono, possiamo accogliere il suo perdono ed essere salvati. Dunque, Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Quanto è preziosa questa frase non sanno ciò che fanno. Vedete, Gesù non sta dicendo è niente quel che fanno. No, è palesemente male, il più grande male. Ma Gesù va oltre, intercedendo, giustificando chi gli fa del male. Gesù sa che chi lo sta mettendo in croce non sa quel che fa e ha misericordia, ha a cuore la miseria degli uomini, la comprende bene. Sa che agiscono per ignoranza, ignorando chi lui sia, la portata del male che stanno commettendo, perciò va oltre le mere azioni. Noi abbiamo bisogno di contemplare ciò e di chiedere allo Spirito Santo che infonda in noi i sentimenti di Cristo. Quante volte condanniamo duramente noi stessi o gli altri fermandoci alle azioni o assolutizzando la nostra interpretazione dei fatti, dimenticando che dietro quelle azioni c'è una persona con il suo mondo, la sua storia, le sue fragilità, i suoi peccati. Forse possiamo capirlo meglio a partire da noi stessi. Ad esempio, quante volte nella vita abbiamo agito senza renderci conto di ciò che stavamo facendo, delle motivazioni profonde che ci spingevano, per poi pensare «Ma cosa ho combinato? Ma come ho potuto? Ma dov'ero?» Altre volte... Commettiamo del male o compiamo scelte infelici, ma non siamo consapevoli che quelle scelte siano sbagliate. Altre volte ci ritroviamo a compiere delle cose che mai avremmo pensato e poi ci chiediamo ma da dove mi è uscita questa parola? Ma come mi è venuta in mente di fare questa cosa qui? 
Altre volte, poi, facciamo del male convinti di essere nel giusto o, in altri casi, non ci rendiamo conto della portata delle nostre azioni, anche se volutamente sbagliate o cattive. L'elenco, miei cari, potrebbe continuare, ma capiamo bene che se nel rancore non ci vogliamo ingabbiare, mente e cuore, con l'aiuto di Dio, dobbiamo dilatare. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno e di quanto ne abbiamo bisogno anche oggi. Solo il suo amore compassionevole e il suo perdono possono rompere la spirale mortifera dell'odio e della vendetta. Divisioni, guerre, siamo basiti, senza parole. Quante volte siamo tentati all'odio, istigati alla vendetta? Chiudiamo le orecchie del corpo e del cuore a queste voci e lasciamo risuonare nel cuore le parole di Gesù. Padre, perdonali, non sanno quello che fanno. Seconda parola. Nel frattempo il popolo lo osservava. I capi religiosi e soldati lo provocavano e lo insultavano e anche uno dei malfattori lo bestemmiava. L'altro brigante, il famoso buon ladrone, gli risponde rimproverandolo di non aver nemmeno timore di Dio, riconoscendo da una parte l'innocenza di Gesù, dall'altra riconoscendo la loro colpevolezza. È l'unico in tutta la passione che ammette la propria colpa. Potremmo dire che entra in relazione con Gesù passando dalla porta giusta, quella dell'umiltà, e gli dice Gesù ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Si rivolge da amico ad amico con estrema familiarità dell'unico in tutto il Vangelo che chiama Gesù per nome e gli chiede ricordati di me. Ricordare è un verbo bellissimo dal latino recordari da cor cordis riportare al cuore. Il cuore era ritenuto la sede della memoria. Ricordati di me, cioè portami nel tuo cuore. E Gesù gli dice, oggi sarai con me nel paradiso. Sei stato qui con me? Sei sulla croce con me? Bene, non ti porto solo nel mio cuore. Sì, certo che oggi sarai con me anche nel paradiso. Ecco cos'è il paradiso. Essere con Gesù. E se è questo, possiamo dire che inizia già qui e lo possiamo sperimentare nella misura in cui viviamo uniti a Gesù. Terza parola. Infine si fa buio su tutta la terra, si squarcia il velo del Tempio e Gesù dice «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Gesù si rivolge sempre al Padre, ci mostra e ci insegna come vive il Figlio, sempre rivolto al Padre, sempre connesso al Padre, sempre obbediente al Padre, sempre fiduciosamente abbandonato al Padre, Gesù trasforma così persino la croce, che per i suoi contemporanei era segno di maledizione, luogo dell'abbandono di Dio in luogo dell'abbandono in Dio. E proprio in forza di questo abbandono, di questa relazione col Padre, trasforma la croce da luogo di morte, di ignominia, a luogo di vittoria e di salvezza. Gesù ha sempre confidato nel Padre e anche ora, nell'ora della morte, si affida tra le sue braccia, rivelandoci anche che la morte non è la fine, ma l'incontro col Padre, con l'amore che ci chiama. Quante persone sante, famose o della porta accanto, hanno vissuto così anche la morte, affrontandola serenamente, perché non andavano incontro ad uno sconosciuto, ma quell'amore che avevano saggiato e conosciuto già qui, sulla terra, vivendola così come Pasqua, come passaggio. Gesù ci mostra che si può morire così, se si è vissuto così. E detto questo, Gesù spirò. Luca descrive la scena seguente con una pennellata da maestro. Visto ciò che era accaduto, potremmo dire, visto il modo di soffrire e di morire di Gesù, il centurione glorificava Dio. Veramente quest'uomo era giusto. E anche tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo ripensando a quanto era accaduto, se ne tornavano percuotendosi il petto. Luca parla di spettacolo, in greco è teoria, questa è la croce, uno spettacolo d'amore, quell'amore divino che ha spinto Gesù ad amarci sino alla fine, pregando per chi lo uccideva, intercedendo per chi lo odiava, vincendo il male con un amore più grande. Davanti a quello spettacolo le folle tornavano a casa battendosi il petto, in segno di pentimento, dal contemplare la croce e dal portarla nel cuore nasce il pentimento della folla. 
Cari fratelli e sorelle, specie in questi giorni contempliamo la passione, che rivela al contempo la gravità del male e la grandezza e l'enormità dell'amore di Dio. Lasciamoci trafiggere il cuore dal crocifisso perché ci muova al pentimento e lasciamoci commuovere e muovere all'amore. All'amore si risponde con l'amore e l'amore purtroppo è ancora spesso poco amato. Che il buon Dio vi benedica e buona settimana santa a tutti.